Hi children, now we will see example 4.17. Simplify first subdivision cos inverse of cos of 13 pi by 3. So, the number of value of the value the cos of the value of angle value of the 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 value the value of 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 the value the this is 2pi, 3pi, 4pi. So, we have the cos of the value in the value domain. So, we have modify it. So, we have modify it. Cos inverse of cos of 13pi by 3. In the 13, we 3 tables. Cancel it. You have to divide it. We have to add it. We have to add it. We add it. So, we have to do it. Since the 13pi by 3. The 13 pi can be written as 12 pi plus pi in the divided by 3. So 12 pi plus pi is 13 pi. In the split panna mudila na 3 tables la cancel panna mari niingala or pi a add panni subtract panni kila. Which is equal to numerator la render term arka denominator la single term arka. So thanitaniya split panna la. It is the common denominator. So in the 3 is the 12 pi by 3 kum oru. Inga irukkara pi kum oru. So appa 12 pi by 3 plus pi by 3. So, if you have LCM, you can cancel 3 and 12 pi plus pi. Now, you can cancel 1 3 is 3, 4 3 is 12. Now, you split 13 pi by 3, 4 pi plus pi by 3. 4 pi plus pi by 3. Now, we check the 4 pi plus pi by 3 in the quadrant. Now, you have 2 pi plus theta in the first quadrant. Pi by 2, pi by 2 minus theta is the first quadrant. This is the second, this is the third, this is the fourth. But 2 pi is a circle. You have to rotate the arm. This is a circle. So, a circle is the line. 2 pi. 2 pi is an angle. 2 pi plus theta. Second circle is 2 pi. This is an angle. 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 If you add 2 pi, 4 pi plus 2 pi is 6 pi. 6 pi plus theta is the first quadrant. This is theta. Now, what are we going to do in this format? 4 pi plus theta is the first quadrant. So, in the first quadrant, all requirement ratio should be positive. Now, we are going to do cos inverse of cos of 13 pi by 3. Cos inverse of cos of so, if you have any trigonometry ratio positive, the answer is 4 pi plus theta is the answer. Theta is here pi by 3. Now, cos inverse cos cancel i, answer pi by 3. Why? This pi by 3 is in the domain. It belongs to the domain 0 to pi. This is the first subdivision of example 4.17. Let's see the second subdivision. Second subdivision, tan inverse of tan 3 pi by 4. We will check the value of value. Here is 3 pi by 4 tan of the domain. Tan of the domain is open interval minus pi by 2 to plus pi by 2. That is minus 90 degree to plus 90 degree. Here pi by 4 is 45 degree. 45 into 3 is 135. 135 degree is the interval. This does not belong to. Now we modify the angle. So how do we modify it? So 3 pi by 4. Ingat 3 pi by 4 ni ikhlas ya. Indah 3 ya, nama denominator la 4 ikhlas. Indah 4 tables la cancel pun ramai. Ia itu mana? Ia itu mudiyah. Split pun ada mudiyah itu 3 ya. So, orang lain apa pun ramai. Nah, indah 3 pi order. Naa, satu plus pi add puni minus pi subtract pun ramai. Divide ada by 4. 3 pi plus pi pi is 4 pi minus pi by 4. Ipa, ini split pun apa orang? 4 pi ko divide ada by 4 orang. Pi ki ko divide ada by 4 orang. Apa ni bandar dina? 4 pi by 4 minus pi by 4. 4, 4 cancel as now you will get the answer is pi minus pi by 4. But 3 pi by 4 is the same. I can write pi minus pi by 4 is the same. Okay. You can write directly here. You can write directly here. If you can write directly here, you can write directly here. Okay. Which is equal to pi minus theta is the concept. Pi minus theta is the concept. Pi minus theta is the angle. Pi minus theta is the quadrant. Second quadrant. 
செகண்ட் குவாட்ரண்ட்டில் சைன் மட்டும்தான் நமக்கு பாசிட்டிவ் டேன் நெகட்டிவில் வரும் அப்போ டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் இங்கே நெகட்டிவில் வரதுனால மைனஸ் போட்டுட்டு டேன் பை மைனஸ் ரெண்டையும் விட்டுட்டு தீட்டாவை ஆன்சராக எழுதிடணும் அந்த குவாட்ரண்ட்டில் கரெக்டாக இருந்ததுன்னா நம்ம இங்கே பாசிட்டிவ் போடுவோம் அந்த குவாட்ரண்ட்டில் கரெக்டாக இல்லைனா நம்ம மைனஸ் போட்டுட்டு டேன் தீட்டானு எழுதியாச்சு விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் டேன் தீட்டாங்கிறது என்னதான் டேன் ஆஃப் மைனஸ் தீட்டானு எழுதலாம் பிகாஸ் திஸ் இஸ் அ ஆட் ஃபங்க்ஷன் மைனஸ் டேன் தீட்டாவை டேன் ஆஃப் மைனஸ் தீட்டானு எழுதலாம் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டேன் இன்வர்ஸ் டேன் கேன்சல் ஆச்சுன்னா ஆன்சர் இஸ் மைனஸ் ஃபை பை ஃபோர்னு கிடச்சிரும் இந்த பை பை ஃபோர் அந்த டொமைனில் இருக்குது பிலாங்ஸ் டு தி டொமைன் மைனஸ் ஃபை பை டூ கமா ப்ளஸ் ஃபை பை டூங்கிற இன்டர்வலில் இருக்குது ஓப்பன் இன்டர்வலில் இருக்குது ஓகேங்களா தட்ஸ் ஆல் அபவுட் செகண்ட் சப் டிவிஷன் நெக்ஸ்ட் நம்ம தேர்ட் சப் டிவிஷன் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் தேர்ட் சப் டிவிஷன் சீக்கண்ட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் சீக்கண்ட் ஆஃப் ஃபைவ் பை பை த்ரீ இதனுடைய வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இங்கே இருக்க சீக்கண்ட் இன்வர்ஸை நான் காஸ் இன்வர்ஸாக சேஞ்ச் பண்ணி நான் கண்டுபிடிக்க போகிறேன் அதுக்கு எனக்கு சீக்கண்ட் ஆஃப் ஃபைவ் பை பை த்ரீ உடைய வேல்யூ எனக்கு தெரிஞ்சால் நான் போட முடியும் ஃபஸ்ட்டு ஐ கேன் ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் சீக்கண்ட் ஆஃப் ஃபைவ் பை பை த்ரீ ஸோ ஃபைவ் பை த்ரீங்கிறதும் ஸோ சிக்ஸ்டி டிகிரி சிக்ஸ்டி இன்ட்டு ஃபைவ்லன்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் வருது ஸோ இது நீங்கள் ஸ்பிளிட் பண்ணணும் இது எப்படி ஸ்பிளிட் பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இது நான் ஒரு டூ பாய் மைனஸ் ஃபைவ் பை த்ரீ நான் ஸ்பிளிட் பண்ண போகிறேன் டூ பாய் மைனஸ் ஃபைவ் பை த்ரீன்னு ஸ்பிளிட் பண்ண போகிறேன் அப்படி ஸ்பிளிட் பண்ணிங்கன்னா எனக்கு ஈஸியாக இருக்கும் போடுறதுக்கு ஏன்னா இது எல்சி மடுத்திங்கன்னா வந்து வரது பாருங்கள் சிக்ஸ் பை மைனஸ் ஃபைவ் இஸ் ஃபைவ் பை பை த்ரீன்னு இருக்கும் இது என்ன குவாட்ரண்ட்டு நான் செக் பண்ண முடியும் இல்லை இங்கே இருக்க ஃபைவ் பையை நான் இப்படி ஸ்பிட் பண்ணுறேன் ஃபைவ் பை பை த்ரீயை நான் த்ரீ பாய் ப்ளஸ் டூ பாய் பை த்ரீன்னு ஸ்பிட் பண்ணுறேங்கன்னா இது தனியாக போடுவேங்க இது தனியாக போடும்போது என்ன கிடைக்கும்னா த்ரீ பாய் பை த்ரீயில் த்ரீ த்ரீ கேன்சல் ஆகிடுச்சுன்னா ஃபைவ் ப்ளஸ் டூ பாய் பை த்ரீன்னு கிடச்சிரும் சரிங்களா இங்கே இருக்கிற ஃபைவ் ப்ளஸ் டூ பை பை த்ரீ இங்கே உள்ளே போடும்போது டூ பை பை த்ரீக்கு நமக்கு வேல்யூ தெரியாது திரும்ப அது அகே நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஸ்பிட் பண்ணணும் இந்த டூ பை பை த்ரீயும் அகே நம்ம ஸ்பிட் பண்ணணும் அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த ஃபைவ் பை பை த்ரீயை ஃபைவ் பை ப்ளஸ் ஒரு பை மைனஸ் ஒரு பை ஆட் பண்ணி விட பை த்ரீ ஃபைவ் பை ப்ளஸ் பை இஸ் டூ சிக்ஸ் பை சிக்ஸ் பை மைனஸ் ஃபைவ் பை த்ரீ இது தனியாக ஸ்பிட் பண்ணால் சிக்ஸ் பை பை த்ரீ இஸ் டூ பைன்னு கிடச்சிரும் அப்புறம் மைனஸ் ஃபைவ் பை த்ரீன்னு நமக்கு தனியாக கிடச்சிரும் ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்பிட் பண்ணியாச்சு இது என்ன குவாட்ரண்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ பை மைனஸ் தீட்டா ஃபார்மேட்டில் இருக்குது திஸ் இஸ் இந்த ஃபார்மேட் ஆஃப் டூ பை மைனஸ் தீட்டா அது நமக்கு ஃபோர்த் குவாட்ரண்ட் ஃபோர்த் குவாட்ரண்ட்டில் காஸ் இஸ் பாசிட்டிவ் காஸ்ட்னால் அதோடைய ரெசிப்ரோக்கல் என்னது சீக்கண்டும் நமக்கு பாசிட்டிவ் தான் சீக்கன் தீட்டாவும் பாசிட்டிவாக தான் இருக்கும் அப்போ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு சீக்கண்ட் ஆஃப் ஆன்சர் பாசிட்டிவ் தான் வரும் அதனால் நாங்கள் எதுவுமே நான் போடலை டூ பை மைனஸ் இது எல்லாத்தையும் விட்டு பை பை த்ரீயை மட்டும் ஆன்சராக எழுதிடணும் ஸோ சீக்கண்ட் ஃபைவ் பை த்ரீ வாட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் சீக்கண்ட் ஃபைவ் பை த்ரீ ஃபை பை த்ரீ இஸ் ஒன் எயிட்டி பை த்ரீ இஸ் சிக்ஸ்டி டிகிரி சீக்கன் சிக்ஸ்டி டிகிரி உடைய வேல்யூ தெரியணும் காஸ் சிக்ஸ்டி உடைய ரெசிப்ரோக்கல் தான் சீக்கன் சிக்ஸ்டி காஸ் சிக்ஸ்டி எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை டூ இப்போ ஒன் பை டூ உடைய ரெசிப்ரோக்கல் டூ அப்போ சீக்கன் சிக்ஸ்டி வந்து நமக்கு டூனு கிடச்சிருது இப்போ இங்கே கொஸ்டினை நான் சப்ஷிட் பண்ணுறேன் சீக்கண்ட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் டூனு வேல்யூ கண்டுபிடிச்சா போதும் இப்போ இந்த சீக்கண்ட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எப்படி இங்கே டூ வந்தது சீக்கண்ட் ஆஃப் ஃபைவ் ஃபைவ் பை த்ரீ உடைய வேல்யூ டூ அதை இடத்துல இந்த டூ போட்டாச்சு இப்போ இந்த சீக்கண்ட் இன்வர்ஸ் நான் காஸ் இன்வர்ஸாக மாற்றினேன்னா காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் இந்த டூவை ரெசிப்ரோக்கல் பண்ணணும் டூ உடைய ரெசிப்ரோக்கல் இஸ் ஒன் பை டூ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு காஸ் இன்வர்ஸ் ஆஃப் காஸோட என்ன ஆங்கிளுக்கு ஒன் பை டூ கிடைக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா காஸ் ஃபைவ் பை த்ரீக்கு ஒன் பை டூ கிடைக்கும் தட் இஸ் காஸ் சிக்ஸ்டி டிகிரிக்கு காஸ் இன்வர்ஸ் காஸ் கேன்சலேஷன் யூ வில் கெட் தி ஆன்சர் இஸ் ஃபைவ் பை த்ரீ திஸ் ஃபைவ் பை த்ரீ இஸ் பிலாங்ஸ் டு தி காஸ் உடைய டொமைன் என்னது ஜீரோ டு ஃபைவ்ல இருக்கு நமக்கு பண்ணணும் <laughs> ஸோ எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுறதுன்னு பாருங்கள் பை பை டூ ஸோ பையுடைய ரியல் நம்பர் வேல்யூ வேஸ்ட் டுவெண்ட்
நான் ஒரு டென் மைனஸ் டூ பை உடைய வேல்யூ கண்டுபிடிக்க பார்க்குறேன் என்ன வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒட் இஸ் டென் மைனஸ் டூ பை டென் மைனஸ் டூ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் இஸ் ஈக்குவல் டு டென் மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஃபோர் பை செவன் எல்சிஎம் எஸ் செவன் கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணிங்கன்னா செவன்டி மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஃபோர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பை செவன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பை செவனும் இந்த இன்டர்வல் நமக்கு இருக்காது ஏன்னா லெவன் பை செவனுக்கு அப்புறமே தான் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பை செவன்லாம் வரும் டுவெல் பை செவன் தேர்ட்டின் பை செவன் டுவெண்ட்டி பை செவன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பை செவன்லாம் இதுக்கப்புறம் வரும் ஸோ நமக்கு இந்த இன்டர்வல் இருக்காது இப்போ டென் மைனஸ் த்ரீ பை கண்டுபிடிக்க போகிறேன் அடுத்தது த்ரீ பை கண்டுபிடிச்சோன்னா டென் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு வாட் இஸ் ஃபைவ் இஸ் டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் ஸோ டென் மைனஸ் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் பை செவன் எல்சிஎம் எஸ் செவன் கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் செவன்டி மைனஸ் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் ஆன்சர் இஸ் ஃபோர் பை செவன் இப்போ ஃபோர் பை செவன் இந்த இன்டர்வல் குள்ளே இருக்குன்னா இருக்கும் ஏன்னா மைனஸ் லெவன் பை செவன்லேருந்து ப்ளஸ் லெவன் பை செவன் குள்ளே தான் ஸோ இதுக்குள்ளே நமக்கு இந்த ஃபோர் பை செவனுங்கிற வேல்யூ இருக்கும் இப்போ நான் கொடுத்துருக்க சம ஐ ஹாவ் டு மாடிஃபை நான் எப்படி மாடிஃபை பண்ணுறேன் சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் சைன் ஆஃப் எனக்கு டென் மைனஸ் த்ரீ பை தான் இருக்குது அப்போ நான் ஒரு ப்ளஸ் த்ரீ பை ஆட் பண்ணி ஒரு மைனஸ் த்ரீ பை சப்ட்ராக்ட் பண்ண போகிறேன் ஒரு த்ரீ பை ஆட் பண்ண போகிறேன் இங்கே இருக்கிற ப்ளஸ் டென் அப்புறம் மைனஸ் த்ரீ பை பாருங்க ப்ளஸ் த்ரீ பை ஆட் பண்ணியாச்சு மைனஸ் த்ரீ பை சப்ட்ராக்ட் பண்ணியாச்சு இந்த த்ரீ டென்னோட முன்னாடி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் பின்னாடி சப்ட்ராக்ட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ ஹவ் டு குரூப் இட் இது எப்படி நான் எழுதுகிறேன் சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் சைன் ஆஃப் த்ரீ பை ப்ளஸ் இது அப்படி ஒரு ப்ராக்கெட்டில் போட்டு எழுதிக்கோங்க ஒரு தீட்டா மாதிரி இருக்கட்டும் ஓகேங்களா ஓகே இது என்ன ஃபார்மேட்டில் இருக்குது த்ரீ பை ப்ளஸ் தீட்டாங்கிற ஃபார்மேட்டில் இருக்குது இப்போ த்ரீ பை ப்ளஸ் தீட்டா என்ன குவாண்ட்ரெண்ட்டு நான் கண்டுபிடிக்கணும் சி நான் சொல்லியிருக்கிறேன் இது டூ பை ப்ளஸ் தீட்டா இது பை மைனஸ் தீட்டா இது பை ப்ளஸ் தீட்டா இது டூ பை மைனஸ் தீட்டா இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது நமக்கு இப்போ த்ரீ பை நமக்கு வேணும்னா ஒரு சர்க்கிள் முடிஞ்சது ஒரு சர்க்கிள் முடிஞ்சது எவ்வளோ டூ பை ஓகேங்களா நான் திரும்ப வேணால் பார்க்குறேன் பாருங்கள் ஒரு சர்க்கிள் கம்ப்ளீட் பண்ணுறது இஸ் டூ பை இந்த டூ பையோட இன்னொரு ஹாஃப் சர்க்கிள் கம்ப்ளீட் பண்ணணும்னா இது ஒரு பை இது செமி சர்க்கிள்ங்கிறது ஒரு பை இது வரைக்கும் எனக்கு டூ பைன்னு கிடச்சிது இந்த டூ பையோட ஒரு பையை ஆட் பண்ணால் எனக்கு அப் டு இது இந்த லைன் வரைக்கும் எனக்கு த்ரீ பைன்னு கிடச்சிருக்கு இந்த லைன் வரைக்கும் எனக்கு த்ரீ பை இப்போ த்ரீ பை மைனஸ் சீட்டானா செகண்ட் குவாட்ரண்ட்டில் இருக்கும் த்ரீ பை ப்ளஸ் சீட்டானா தேர்ட் குவாட்ரண்ட்டில் இருக்கும் இப்போ தேர்ட் குவாட்ரண்ட்டில் இருக்கிற இந்த பை ப்ளஸ் சீட்டாக எப்படி இருக்குன்னா த்ரீ பை ப்ளஸ் சீட்டாகவும் தேர்ட் குவாட்ரண்ட்டு தான் ஸோ இன்னொன்று 5 பை ப்ளஸ் தீட்டாகவும் தேர்டு குவாட்ரண்ட் தான் ஏன்னா ஒரு சர்க்கு இன்னொரு சர்க்கிள் பாருங்கள் ஒரு சர்க்கிள் டூ பை இன்னொரு சர்க்கிள் ஃபோர் பைன்னு வந்துடும் ஃபோர் பையோட இன்னொரு ஒரு பையை ஆட் பண்ணால் ஃபைவ் பைன்னு வரும் ஃபைவ் பை மைனஸ் சீட்டாக செகண்ட் குவாட்ரண்ட் ஃபைவ் பை ப்ளஸ் சீட்டாக தேர்டு குவாட்ரண்ட் சரிங்களா ஸோ இந்த பை ப்ளஸ் சீட்டாக தேர்டு குவாட்ரண்ட் த்ரீ பை ப்ளஸ் சீட்டாகவும் தேர்டு குவாட்ரண்ட் தான் இது தேர்டு குவாட்ரண்ட் தேர்டு குவாட்ரண்ட்டில் எது பாசிட்டிவ் பார்த்தீங்கன்னா டேன் மட்டும் தான் நமக்கு பாசிட்டிவ் அப்போ சைன் நெகட்டிவில் வருது ஸோ அப்போ எப்படி எதுவும் இட்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் இது நெகட்டிவில் வரதுனால மைனஸ் சைன் ஆன்சர் தீட்டாவை தான் எதுவும் இங்கே என்ன தீட்டா இஸ் ஆன்சர் இஸ் டென் மைனஸ் த்ரீ பை இதுதான் உன்னுடைய ஆன்சர் இப்போ மைனஸ் சைன் தீட்டான்னு இருக்குது சைன் ஃபங்க்ஷன் இஸ் த ஆட் ஃபங்க்ஷன் திரும்பவும் நம்ம எப்படி எப்படி எழுதுறோம்னா மைனஸ் சைன் தீட்டாவை சைன் ஆஃப் மைனஸ் தீட்டான்னு எழுதலாம் தீட்டாங்கிறது டென் மைனஸ் த்ரீ பை என்ன ஆகுனா இந்த மைனஸ் உள்ள ஆங்கிள்குள்ளே போயிடும் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் சைன் ஆஃப் இந்த மைனஸாக உள்ள மல்டிபிள் பண்ணால் மைனஸ் டென் ப்ளஸ் த்ரீ பை தட் இஸ் த்ரீ பை மைனஸ் டென்னு கிடச்சிடும் இப்போ சைன் இன்வர் சைன் கேன்சல் ஆச்சுன்னா யூ வில் கெட் த ஆன்சர் இஸ் த்ரீ பை மைனஸ் டென் இப்போ த்ரீ பை மைனஸ் டென் இந்த இன்டர்வல்ஸில் இருக்கோம் நம்ம செக் பண்ணணும் பாருங்கள் நம்ம ஆல்ரெடி என்ன செக் பண்ணியிருக்கோம் டென் மைனஸ் த்ரீ பை ஃபோர் பை செவனுன்னு வந்திருக்கு அப்போ த்ரீ பை மைனஸ் டென் என்ன வரும்னா மைனஸ் ஃபோர் பை செவனுன்னு வரும் இப்போ மைனஸ் ஃபோர் பை செவன் இந்த இன்டர்வல்குள்ளே இருக்கும் ப்ளஸ் ஃபோர் பை செவனும் இந்த இன்டர்வலில் இருக்கும் மைனஸ் ஃபோர் பை செவனும் இந்த இன்டர்வலில் இருக்கும் பிலாங்ஸ் டு தி இன்டர்வல் மைனஸ் லெவன் பை செவன் டு ப்ளஸ் லெவன் பை செவன் அப்போ தேர் ஃபோர் வாட் இஸ் ஆன்சர் ஆஃப் சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் சைன் டென்னுடைய ஆன்சர் த்ரீ பை மைனஸ் டென் தான் உங்களுக்கு இதனுடைய ஆன்சர் ஸோ தட்ஸ் ஆல் அபவுட் ஃபோர்த் சப்டிவிஷன் சில்ட்ரன் ஓ